ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂള് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂള് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് അല്ലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മറിനെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് സോ ആ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് ആ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു വർഷം ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല ആ വർഷം മൊത്തമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും നമ്മൾ ആ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ബിസിനസ് നടന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മറിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത് ലേബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നാലാമത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അഞ്ചാമത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ അത്തരം അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കമ്പനീൻ്റെ അസെറ്റ്സുകളാണ് അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ഓ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ്
അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിന് എക്സ്പെൻസസ് ലോസസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വെയ്ജ് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം അതേപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകംസ് ഗെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചുമാണ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചും രണ്ടാമത്തത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചും അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചാണ് കോമണായിട്ട് ജനറലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ അക്കൗണ്ടും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ ഈ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം റിയൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പം അത്തരം അസെറ്റ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂളാണ് നമ്മളിവിടെ താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡെബിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ എന്താണോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അത് വരികയാണ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് മെഷീനറി കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെഷീനറി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ എന്ത് അസെറ്റാണോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സോ അത്തരം അസെറ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൂടെ അത് ബിസിനസ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അസെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത്ര അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിന് പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിങ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആവാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവരുടെ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വല് അവരെന്തെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പം ക്യാഷ് റിസീവ് ഇപ്പം മോഹൻ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ
ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം റെൻ്റ് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസും ലോസസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഇൻകംസിനെയും ഗെയിൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് ഇത്തരം ഗെയിൻസ് അല്ലെ ഇൻകംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻകംസിനും ഗെയിൻസിനും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഉള്ള ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചാണ് ഇത് അത്രമാത്രം പോപ്പുലർ അല്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂളാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇത് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല അതാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചിൽ അസെറ്റ്സിനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ കേസിലെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അസെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അസെറ്റ് കുറയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റീസ് വരിക അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് അസെറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാ അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസോ ലോസസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസോ ലോസസിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതോടെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ലോസ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പെൻസസിന് ലോസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഓ ഗെയിൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നേരെ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതും വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന